പ്രോക്സിമ ക്ലാസുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഐ ടി ഐ ഒന്നാം വർഷ ഫിറ്റർ ട്രേഡിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെസസിറ്റി ഓഫ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്നിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നാമതായിട്ട് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് എന്താണ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ ഔട്ട് ലൈൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ടേം ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന വാക്ക് എന്താണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതെവിടെയാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്താണ് ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് അതുപോലെ ലോകത്താകമനമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ഓർ കോമ്പണൻറ്റ് ഓ പാർട്ട് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് മൊത്തത്തിലോ അല്ല അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഗമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ പാർട്ടുകളോ മാസ്സായിട്ട് ലാർജ് നമ്പറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഇതാ ഈ ഫാനിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫാനിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഫാനിൽ എത്രമാത്രം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാനിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു റബ്ബർ ബുഷിങ് മുതൽ താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ റോഡ് വയർ അപ്പർ കനോപ്പി കനോപ്പി സ്ക്രൂ ലോവർ കനോപ്പി ബോൾട്ട് ക്വാർട്ടർ പിൻ ഹാങ്ങർ കപ്പാസിറ്റർ വയർ കണക്ടർ മോട്ടോർ ബ്ലേഡ് സ്ക്രൂ കനോപ്പി സ്ക്രൂ ഹെക്സഗണൽ നെറ്റ് റെഗുലേറ്റർ തുടങ്ങിയ വളരെയധികം ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഇനിയും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇപ്പം മോട്ടോറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒറ്റ വാക്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ റോട്ടർ വരുന്നു അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് വരുന്നു പല ഭാഗങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫാനിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫാൻ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ റബ്ബർ മുതൽ പല മെറ്റീരിയൽസ് പല ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫാനിനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പാർട്ടികളിലേക്കൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റബ്ബർ ബുഷ് നമ്മൾക്ക് ഈ റബ്ബർ ബുഷ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് റബ്ബർ ബുഷ് നമ്മൾ റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് അത് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നു അവർ അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ റബ്ബർ ബുഷ് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ സമയം അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അതിൻ്റെ ഡൗൺ റോഡുകൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂകൾ അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കേസിങ് ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ലീഫുകൾ ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളും പല കമ്പനികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ സൈഡിൽ അസംബ്ലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം അത് കുറേ കൂടി സിംപ്ലി ആയി അതായത് അതേ നമുക്ക് അത് കുറേ കൂടി അത് ഈ ഒരു വലിയൊരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി വളരെ സിംപിൾഫൈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം ഈ ലീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്ക് ലീഫ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ആ റബ്ബർ ബുഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ റബ്ബർ ബുഷ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ
ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അവിടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതിൻ്റെ റോട്ടർ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങുകൾ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരേ കമ്പനികൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ അത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആവുകയാണ് നമ്മളുടെ ആ പ്രോസസ്സ് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആവുകയാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല കമ്പനികൾ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഒരു ഒറ്റ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് അസംബ്ലി ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൻ്റെ പല ലൈനുകൾ എന്നവ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും വരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു കാറിൻ്റെ പാർട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എത്രമാത്രം ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കാറിൽ വരുന്നത് എന്ന് ഈ കാറിൽ വരുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഒറ്റ ഫാക്ടറിയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് അതൊരൊറ്റ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കോമ്പിഡൻറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള സമയം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്തായാലും നമ്മളതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടാമതായിട്ട് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മെഷീനറികളല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈം കൺസ്യൂമിങ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം ഫോർ മാനുഫാക്ചർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അടുത്തത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പീസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പീസ് ഒരു പീസിനുള്ള കോസ്റ്റും അവിടെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു സ്പെയർ പാർട്സ് ക്യാൻ ബി ക്യുക്ലി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുകയോ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരികയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെയർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ബോൾട്ടാണെങ്കിൽ നട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ടിങ് റോഡാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ഭാഗവും നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വേറെ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് മെഷീൻസ് ആർ നെസസറി ഓരോ പറഞ്ഞു ഇത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മാസ് ആയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇത് തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് മെഷീൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാതെ കൂടുതൽ അത് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത മെഷീനുകളാണ് ഇങ്ങനെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്ചേഴ്സ് നീഡഡ് ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷമാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫിക്സർ സാധാരണ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫിക്സറാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ വർക്കപ്പണിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പി വളയ്ക്കാനുള്ള രണ്ട് പോസ്റ്റോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ബിയറിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്സറാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫിക്സ്ചർ അപ്പോൾ ആ കൃത്യമായിട്ട് ആ രണ്ട് പിന്നുകളും അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ കമ്പി കടത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ആ കമ്പി നമുക്ക് വളച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി വേറൊരു ജിഗിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോമ്പോണൻസിലുള്ള മാർക്കിംഗ് ഒന്നും നടത്താറില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഡ്രില്ലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിര
എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രസിഷൻ മെഷീനറികളായിട്ടുള്ള ഈ മൈക്രോമീറ്റർ വെർണേ കാലിപ്പർ ഇതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഗേജസ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗേജസ് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗേജസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്നാപ് ഗേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റിങ് ഗേജസ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ഗേജുകളുണ്ട് ഡബിൾ എൻഡ് ഗേജുകളുണ്ട് ഈ ഗേജുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് എത്ര അളവുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ നമ്മളുടെ ഉപയോഗ ഉപയോഗയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവിലാണോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഗേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളാണ് ഗേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗേജുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഗേജസ് ആർ നീഡഡ് വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി മാസ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വേറെ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇനിയും പറയാനുള്ളത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന വേറെ ഒരു ടേമാണ് സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലിയും നോൺ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലിയും സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി സീൻ ഇൻ ഫിഗർ ദാറ്റ് ഈച്ച് നട്ട് ഫിറ്റ്സ് ഓൺലി വൺ ബോട്ട് സച്ച് ആൻഡ് അസംബ്ലി ഈസ് സ്ലോ ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ബിക്കോസ് സ്പെയർ പാർട്സ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻഡിവിജ്വലി മാനുഫാക്ചർഡ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ഒരു ചിത്രമാണുള്ളത് ഈ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൽ പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഉണ്ടാക്കി ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെയിൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് ഫിറ്റ് ഓൺലി ഫോർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ മെയിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നോൺ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുമ്പം എനി നട്ട് ഫിറ്റ്സ് എനി ബോൾട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ആൻഡ് ത്രെഡ് ടൈപ്പ് സച്ച് ആൻഡ് അസംബ്ലി ഈസ് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഈസ് സിമ്പിളർ ബിക്കോസ് സ്പെയർ പാർട്സ് ആർ ഈസിലി അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പോൾ ആ നോൺ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഈ ബോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല നട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ബോൾട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അവർ ബോൾട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോൾട്ടിന് വേണ്ടി പെർട്ടിക്കുലർ നട്ടല്ല എനി ബോൾട്ട് ക്യാൻ ഫിറ്റ് ടു എനി നട്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നു സച്ച് ആൻഡ് അസംബ്ലി ഈസ് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ബോൾട്ടുകൾ ഒരാൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റാൾ കുറേ നട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അവിടെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെയിൻ്റനൻസ് ഈസ് സിമ്പിളർ ബിക്കോസ് സ്പെയർ പാർട്സ് ആർ ഈസിലി അവൈലബിൾ അപ്പോൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു മെയിൻ്റനൻസ് സിമ്പിളർ ആവുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ സൈസിലുള്ള ഒരു ബോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും അത് റിപ്പെയർ അത് റിപ്പെയർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമിക്കുക വേഗം ആ ഒരു ബോൾട്ട് മാറ്റുന്നു അടുത്തൊരു ബോൾട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ മെയിൻ്റനൻസ് സിമ്പിളാക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് വേറെ നോൺ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ മോഡേൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോ റൂം ഫോർ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി ഈ പറഞ്ഞ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വലിയ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ However, under some uh, special circumstances, selective assembly is still justified. In other words, there are many things. We have a very small machinery. That machinery is in the transportation, in the mishandling, in the damage. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മെഷീനറി നമ്മൾ മാറ്റാറില്ല ഒരിക്കലും അവിടെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ
can be assembled and replaced without any further rectification during the assembly stage without affecting the functioning of the component when assembled ini adine kuriche detail aayittu parayam interchangeability ennu parayumba namakkariya nammude india maharajyam ee india maharajyath nammal kashmir mudal kanyakumari vare valare adhigam സ്ഥാപനങ്ങളും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലാവസ്ഥകളിലൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണുള്ളത് ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെയെല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ഇവിടെയും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിയിടാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നവർ നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോയമ്പത്തൂർ നമുക്കിപ്പം വളരെ നമ്മുടെ ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം ഈ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാമേജ് സംഭവിച്ച ഭാഗം ഇവിടെയും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആവുന്ന സാധനങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അതിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാൽ അതോടുകൂടി ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് റീയൂസബിൾ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല കാലാവസ്ഥകളിലും പല എൻവയറോൺമെൻറ്റിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാം മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം നെസസിറ്റി ഓഫ് ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇഫ് ദ കോമ്പണൻസ് ആർ ടു ബി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ദർ നീഡ് ടു ബി മാനുഫാക്ചർ ടു ദ സെയിം സൈസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ വെൻ ദ ആർ മാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് മാറ്റിയിടാൻ സാധിക്കണം അതായത് ഒരു പട്ടി നമ്മൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ബോൾട്ടും പത്ത് നട്ടും വാങ്ങിച്ചു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോൾട്ടും നട്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് അസംബ്ലി ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവിടെ ആ പത്ത് ബോൾട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു ഈ പത്ത് നട്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു ഈ പത്ത് നട്ടും പത്ത് ബോൾട്ടും നമ്മൾ ആ ഓരോ ബോൾട്ടിനും ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടല്ല വാങ്ങുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരേ ത്രെഡുകളുള്ള ഈ രണ്ട് നട്ടും ബോൾട്ടും സാധാരണയായിട്ട് ഫിക്സ് ആവാറുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ബോൾട്ടും നട്ടുകളും ഒരേ മാനുഫാക്ചറർ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ഒരിക്കലും ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് രണ്ടും രണ്ട് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കിയതാവാം അപ്പോഴും ഈ നട്ടും ബോൾട്ടുകളും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് വാട്ട് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരേ അളവുകൾ ഒരേ ത്രെഡും മാച്ചും വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു നട്ടും ബോൾട്ടും അത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ അസംബ്ലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ദ കോമ്പണൻസ് ആർ ടു ബി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ദർ നീഡ് ടു ബി മാനുഫാക്ചർ ടു ദ സെയിം സൈസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ വെൻ ദ ആർ മാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇതെല്ലാം ഒരേ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ മാ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ എത്ര എക്യുപ്പഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാൽ പോലും അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വേരിയേഷന് പല ഘടകങ്ങളും ആസ്പദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അത് അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് മെഷീൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ടൂൾ
നമ്മളുടെ മാനുഫാക്ചർക്ക് ഒരു നമ്മൾ പ്രത്യേക ഒരു റേഞ്ച് ഒരു മാർജിൻ കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന അളവ് മുതൽ ഇന്ന അളവ് വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെസ് ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക അതായത് ആ ലിമിറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുന്ന സാഹചര്യം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഡിവൈറ്റഡ് സൈസ് ഷുഡ് നോട്ട് അഫക്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി അസംബ്ലി ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലിമിറ്റ് ഡയമെൻഷനിങ് അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും അളവുകൾ ചെറിയ മാറ്റം വരാം ഈ മാറ്റം വന്നാൽ പോലും ഇതൊന്നും അതിൻ്റെ അസംബ്ലിയെ ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ഡയമെൻഷനിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നെസസിറ്റി ഓഫ് ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ഈസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദ ലിമിറ്റ് ഡയമെൻഷനിങ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ് ടു ബി ഫോളോഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം വേണം അതായത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പം നട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലിമിറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കും കൊടുക്കണം അപ്പം അവരെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വേരിയസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് ആർ ഫോളോഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഐ എസ് ഒ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും പല കമ്പനികളും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഈ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ കുറേ ലിമിറ്റ്സ് അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വരുന്ന സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് ഐ എസ് ഒ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഈസ് സ്റ്റെപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ബി ഐ എസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഐ എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നതാണ് അതർ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിസ്റ്റ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം ബി എസ് എസ് ജർമ്മൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം ഡിൻ തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പല ലിമിറ്റുകൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ആ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അത് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ടേംസ് അതായത് ലിമിറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അതേപോലെ നമ്മളുടെ സൈസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് സൈസുകൾ എന്താണ് ലിമിറ്റ് സൈസ് എന്താണ് ബേസിക് സൈസ് ഇങ്ങനെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വരുന്ന മറ്റു ടേംസിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്